kipindi cha pete basi tunaendelea pale ambapo tuliachia jana na inaonekana uh, watazamaji wa kipindi cha pete waliomba sana wa, wamesali sana ili tuweze kupata leseni ya kwa kipindi na leo tumepata ka, ka, clip kadogo yani ka sehemu kadogo ambako nitakuwa nakaunganisha pale baada ya kuzungumza basi nikifikia pale ambapo kipindi kilikuwa kimefika basi nitakaeka basi kacheze kenyewe kale ka kipindi na basi kipindi kilianza pale ambapo tuliachia na jana tuliachia pale ambapo nuru alikuwa ameanza kumkanda basi ajasiri pale na ikawa na ye. safira alikuwa ameingia pale na akawapata ilimuuma sana na ndipo tulisikia kwamba akijisemea mbona jasiri mimi waniacha mimi mbona wamchukua nuru mbona usinichukue mimi Mbona nuru kabisa mimi wataka moyo wangu nile kuniuma jasiri umeniachia kidona kikubwa sana baada ya kumchukua nuru yani kurudi kwa nuru kuna muuma sana kwa sababu anajua ni kikwazo kikubwa na jasiri anampenda nuru ila e, safira anampenda jasiri ikawa ndio hivyo basi kipindi kilishia pale ambapo safira aligadhabishwa sana na kum pata nuru akiwa na jasiri na basi akawa amejiondokea nyumbani na basi hapo ndipo tunaendelea leo na basi kipindi kilianza pale ambapo baada ya safira kuondoka basi ikawa na enesi alikuwa ameingia pale kumwangalia basi jasiri ambapo alikuwa anaendelea na ndipo tunaona akimuuliza wewe unafanya nini wewe umekuwa daktari wakati gani Mbona wewe unamfanyia mambo hapa? Wewe msichana, tatizo lako ni nini? Umekuwa daktari siku gani? Na ikawa pale basi anamzomea sana. Na clip ambayo nilikuwa nawaambia basi ndio hii hapa ambapo uh, Kalume alikuwa basi anatembea huko akiwa na wale wawekezaji basi. Oh. Na baada ya hapo basi ndipo tunaona upande mwingine naye kiongozi alielekea kule hospitali basi kwenda kuzungumza na jasiri na hii ni baada ya wale wawekezaji basi kwenda kumwambia kwamba either watue Kalume kule katika ule uongozi basi amtue kule basi kwa sababu uongozi wa kule basi timboni auendi vizuri. Na kama basi hata mtoa inaonekana basi kule timboni mambo yataendelea kuharibika. Na ikawa basi kiongozi amekuja kuzungumza naye, na akamwambia, "Nahitaji urudi kule timboni. Kule kwenye madini kule. Uendelee kusaidia kwa sababu nimesikia kwamba kule hakuna uongozi na hakuna mtaalamu mzuri." Na jasiri akamwambia nitarudi tu ila nitarudi sasa kwa matakwa fulani lazima nitatoa mapendekezo yangu ambayo nataka yafuatwe kama nitarudi kule timboni na pale upande mwingine basi tukamwona naye safira amerudi nyumbani mawazo mawazo na majungu mengi sana ambayo ako nayo katika moyo wake. Anaumia sana kuona nuru akiwa na jasiri. Itakuwaje? Nuru si amoe basi. Jasiri ili safira atosheke ama itakuwaje? Na ikawa upande mwingine basi nao watu wa pale kiswani basi wameelekea kule kwa msiri. Wamegadhabishwa basi na kuwa uongozi ya uendelee vizuri na tena hakuna kiongozi mzuri kule timboni kazi wanafanya lakini hawalipwi hata wakilipo hawalipi vizuri kwa hivyo walikuja hapa wakiwa wamegadhabishwa sana na tunaona msiri basi anatoka nje akiwa na jasiri pale mzee msiri alitoka pale akiwa na jasiri na ndipo tunaona yule jamaa pale ambaye alikuwa na ongoza wale watu wengine pale 
akamwambia samani msee samani mzee msee sisi hatuna matatizo hatujakuja hapa na ugomvi tumekuja hapa tu tuombe tafadhali kama tunaweza pata uongozi mzuri kama tunaweza pata mtu wa kutusimamia tujue kama jasiri basi atarudi kule timbuni tunaumia sisi uongozi si mzuri tena atulipi pesa zetu tunahitaji usawa tunahitaji kusimamiwa vizuri tunahitaji kiongozi mzuri na ikawa basi upande mwingine naye nuru amerudi basi kule nyumbani ambapo wanaishi na nyanya yake ndipo tunaona akimwambia nyanya nikwambie kitu nimerudi kule hospitalini basi nikaenda nikampata jasiri na jasiri ni mzima tena kapona mimi nikamkanda kanda tena nikapatikana na yule nesi pale nesi kagadabisha mimi kunipata na mkanda mgongo jasiri na kwambia naye nyanya yake pale akamwambia jamani msichana wangu acha ukafanya nini lakini nadhani hujafanya vitu vibaya pale kama tu basi ilikuwa ni kumkanda basi sidhani kama ile jambo ambalo ni kubwa sana ila nimefurahi sana kusikia kwamba jasiri ni mzima na anaelea vizuri na ndipo tunaona upande mwingine basi naye jasiri alikuwa amegadhabisha sana wale watu ambao walikuwa wanalamika pale na akawa basi anawaambia ebu rudini nitahakikisha kwamba nimeongea na mzee msiri kisha tuongee na kiongozi lakini mambo yenu tunasuluhisha samani tafadhali turudini na ikawa basi upande mwingine na yeye a jasiri basi ameamua kuondoka basi pale nyumbani kwa mzee msiri na akaamua basi kwenda kuishi maisha yake maisha tofauti maisha mapya na watu wakawa basi wanahisi kwamba baada baada ya kupata ile habari kwamba jasiri anaondoka basi kule nyumbani wakawa kama vile nuru akiwa na nyanya yake baada ya kuambiwa ile habari basi na um, bini mimi ambaye ni mkeo kiongozi ambaye alikuja akawaambia jasiri anataka kuondoka kwa mzee msiri na anataka kwenda kuishi maisha mapya ikawa pale basi wanaguna yani wanakaa pale kujistaajabisha yani wanashangaa na nipo tunaona jasiri basi akielekea basi kwenda kuishi maisha yake ndipo tunaona anakutana na mzee Kiza kisha mzee Kiza anamuuliza hivi umepona unaelekea wapi ndipo anamwambia mzee Kiza nisikize mimi nimechoka na maisha ya hapa nimeishi hapa kisiwani watu hawanipendi kama mtu anaweza nifanyie unyama kama huu mimi ati kwa sababu mimi ni kiongozi kule timboni mimi nimechoka naondoka sasa hivi naendelea kuishi maisha yangu na ndipo tunaona mzikiza anamwambia samani nadhani sija kukera kukuuliza hivyo kama unaondoka tu ondoka tu salama na baraka zangu wewe ondoka tu hata mimi nimechoka hata mimi nimechoka na hapa basi upande mwingine basi muone basi Uh, sudi pale anazungumza akiwa na nuru na basi anawaambia hebu niwaambie nyinyi eh ati Karume leo Karume tukuko kazini basi Karume yeye kajifanya yeye ndiye kiongozi huko eh kisha akauliza maswali kizungu kikawa kingi akauliza maswali pale akaanza kusema ho oh, jasiri ho oh, nini ameshindwa na kizungu. Alafu muone nuru naye pale pia alishangaa. Hati nini? Karume kajifanya kiongozi. Kajifanya ametawala pale timboni. <laughs> da. Karume ana tatizo mahali. Karume lazima ana tatizo. Hebu sisi tujiondokee. Na upande mwingine basi tunaona naye mzee msiri alienda kuzungumza basi akiwa na 
mzee Kiza ndipo tunaona mzee Kiza anamuuliza mbona umeamua basi jasiri umemwachilia aondoke kwani imekuwaje na ndipo tunaona mzee msiri anamwambia kwa kuondoka basi mwache aondoke yeye mwenyewe kajamulia si maisha yake ameshakuwa mtu mzima sasa na tuweze mpinga yeye kuondoka ni maamuzi yake na upande mwingine basi ikawa nao wale waekezaji basi pale wakipata chakula basi naye bini mimi ambaye ni mkewe kiongozi alikuja pale na ikawa basi yule heri bali pale amba yule mzee heri pale ni yule mwekezaji mrefu pale akawa anamwambia hakika hiyo kanga haya mavazi yako mwenye ameyashona hakika ameyashona vizuri kwa sababu yanakufaa tena yanafanya unakuwa unapendeza anakwambia unapendeza sana na ndipo pale tunaona akijaribu basi kuyashika basi pale akimwambia yanapendeza ha akapatikana alipatikana basi na kiongozi na kiongozi aka, akawa anauliza nyinyi mnafanya nini nini hicho ambacho kinaendelea hapa hmm hebu nikuulize wewe nini ambacho unamfanyia mke wangu naomba tupeane heshima isiwe basi nimewapa ruhusa kuketi hapa kwangu na kuishi hapa kwangu na mkawa basi mnaanza kunipiga kwa nyuma unatafuta nini na mke wangu wewe onye la mwisho na ikawa basi upande mwingine naye uh, kiongozi basi amelekea kule basi kuzungumza akiwa na mama yake Nuru ama nyenye yake Nuru na ndipo tunaona anamuuliza hati nimesikia kio jasiri anataka kuondoka anaondoka aende wapi naye basi ikawa kiongozi amegadhabishwa na kile kitendo ama yale maneno ya nyenye yake Nuru kamwambia hebu ondoka mimi sitaki kusikia maneno hebu ondoka ondoka kabisa endo kaulize mzee msiri huko mimi msuliliza hayo mambo mimi siyajui hii alikuwa amegadhabishwa kwa sababu tunaona kwamba baada ya kuongea na jasiri kule akimwambia rudi timboni alikataa kwa hivyo alikuwa anagadhabishwa basi na jasiri kukataa wito wake aende akasimamie kule timboni na akampa matako ambayo kabisa ayangetimia kwa sababu ya kusema kwamba uongozi na serikali haina hela. Kwa hivyo tunaona kwamba pale basi kiongozi akimfokea basi ndipo nacho kipindi kikawa kinaishia. Nami hapa ndani ya Jikoline TV sina budi basi kukamilisha kipindi changu pale na naomba tukutane hapo jioni basi kwa kipindi kidogo cha kuonesha ambacho tutakuwa kinajiri hapo usiku. Mimi niko naitwa JK, niambiwe unakiangalia kipindi kutoka wapi? Mimi niko na JK niko nakiangalia. Hapa nikiwa nimekutengenezea kutoka hapa Kenya 254 bye bye